ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழரசன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அன்றாடம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எண்ணெயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எண்ணெயில் என்னடா இருந்துட போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எண்ணெய் தாங்க அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எண்ணெய்னா கொழுப்பு நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெயை ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க சில பேர் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க எண்ணெயில் சமைச்ச பொருள் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் தேடி தேடி அந்த எண்ணெய் பொருளை போய் போய் சாப்பிட்றாங்க இந்த ரெண்டுமே நம்ம உடம்புக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயங்க இதில் என்ன பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சத்து உள்ள பொருள் சாப்பிட்டாலும் இந்த சத்துக்களை உறிஞ்சி எடுக்கிற தன்மை வந்து அந்த எண்ணெய்க்கு தாங்க இருக்குது அப்போ நம்ம சராசரியாக நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் நம்ம சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கணுங்க கம்பல்சரி அது ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரை லிட்டர் எண்ணெய் நம்ம ஒரு உடம்பு நம்ம உடம்பு வந்து எடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறத தாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்தெந்த எண்ணெய் எடுக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் அந்தந்த எண்ணெய்க்கு என்னென்ன தமிழ் சொற்கள் இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க மீடியாக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ எண்டில் ரெண்டு போனஸான விஷயம் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க முதலாவதாக கோகனட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தெரியாதவங்க இன்றைக்கி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அன்றாடம் நம்ம வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தான் மற்ற எண்ணெயை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்பவே விலை கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதனால் எல்லாருமே தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறாங்க தேங்காய் எண்ணெயில் இருக்கிற இன்னொரு நன்மைகள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தலைமுடி கொட்டுறது பித்தனரை இளநரை பொடுகு வழுக்கை இந்த மாதிரி ஹேருக்கு நிறையாவே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் தெரியாத விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் யூவி ரேஸ் அதாவது கோடை காலங்கள்லேருந்து வெளிவர அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ரொம்பவே பாதிக்கும் அந்த டைமில் நம்ம கை காலில் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ரொம்பவே ப்ரொடக்டாக வச்சுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மழை காலங்கள்லேயும் பனி காலங்கள்லேயும் நம்மளுடைய ஸ்கின்னு வந்து ரொம்பவே தளர்ந்து ட்ரை ஆயிடுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லேயும் நம்ம ஸ்கின்னை ரொம்பவே ப்ரொடக்டாக வச்சுக்குது இந்த தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ இந்த தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது தெரியாமல் சில பேர் வந்து லோஷன்லாம் வாங்கி அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரொம்பவே காசை செலவு பழிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப ஷார்ப்பாக வச்சுக்குதான் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரையும் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் பண்ணுதான் அது மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெயில் சமைக்கப்பட்ட உணவை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல தேவை இல்லாமல் கெட்ட கொழுப்பு சேர்றத ரொம்பவே தவிர்க்கு தான் அதே மாதிரி காயங்கள் புண்கள் ஆறி வரும்போது அது மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்னை ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக வச்சுக்கும் சீக்கிரமாக அந்த புண்ணு ஆறுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு தான் அப்பா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய யூஸ் இருக்குது இப்படி தேங்காய் எண்ணெயில் ரொம்பவே இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும் யாரெல்லாம் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ ஓகே ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது காட்டன் சீடு ஆயில் பருத்தி விதை எண்ணெய் இந்த பருத்தி விதை எண்ணெய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெய் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸை விட ரொம்பவே ரேட்டு குறைவு தான் இது டீப் ஃப்ரைக்கு ரொம்பவே நல்லது இதனுடைய மெயின் யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுதை ரெடியூஸ் பண்ணுது அதாவது காயங்களில் சீல் பிடிக்கிறத ரொம்பவே தடுக்கு தான் அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பருத்தி எண்ணெய் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுதான் ஸோ யாரெல்லாம் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கோ அவங்களெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க பருத்தி விதை எண்ணெயில் சமைக்கிற உணவை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஹார்ட் டிசீஸ் இருதய நோய் எதுவுமே வராமல் பார்த்துக்கு தான் அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணாவதாக ஆலிவ் ஆயில் இடலை எண்ணெய் அல்லது சைத்து எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எண்ணெய் இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இதில் விட்டமின் ஏ இ அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிம்பிள்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கின்னை ரொம்ப அழகாக மென்மையாக ஆக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னுடைய ஃபேஸில் இன்ன வரையும் எந்த ஒரு க்ரீமோ ஆயில் நான் அப்ளை பண்ணதே கிடையாது ஆனால் நான் ஒரே ஒரு டைம் நான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என் பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் சுத்தமாக போயிடுச்சு ஸோ நீங்களும் முடிஞ்சால் ஆலிவ் ஆயில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த எண்ணெயை நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவை அப்படியே சீ
மற்ற எண்ணெய் கம்பேர் பண்ணும் போது இதுவும் ரேட்டு ரொம்பவே கம்மின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள்களில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐந்தாவதாக செஃப்ரான் ஆயில் அதாவது குங்குமப்பூ எண்ணெய் அல்லது குசுமப்பூ எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எண்ணெயை சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கோல்டு தலதோஷம் இதனால் அவசப்படுறவங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்குமா அதெல்லாம் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒபேசிட்டி ஆகி நல்லா குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகணும்னா இந்த எண்ணெயில் சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் ஆகுதான் சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு இந்த எண்ணெயை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த சர்க்கரை நோயை இல்லாமல் பண்ணிட்டு தான் இந்த குங்குமப்பூ நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா பிரியாணியில் மேலே தூவி விட்டுருப்பாங்க ரொம்ப வாசமாகவும் ஃப்ளேவராக இருக்கிறதுக்காக அடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்னடா இது குங்குமப்பூ எண்ணெயை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஸ்கின்னை பற்றி செவப்பாகிறத பற்றி எதுவுமே பேசலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது ஆமாங்க குங்குமப்பூ அப்படின்னாலே நம்ம மைண்டில் வர்றது ஃபஸ்ட்டு நம்ம செகப்பாக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த குங்குமப்பூ எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கின்னை ரொம்பவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நம்ம பொலிவாக அழகாக மென்மையாக வச்சுக்குதா அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த பிம்பிள்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று எட்டி கூட பார்க்காதா நம்ம முகத்தில் ஆறாவதா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சூரியகாந்தி எண்ணெய் இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சமையலுக்கு இப்போ எல்லாருமே இந்த எண்ணெயை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதே இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதில் மோனோ சாச்சுரேட் ஃபேட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதயத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முடி வளருவதற்கும் உதவுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக வச்சுக்குதான் இந்த எண்ணெயை சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால செரிமான கோளாறு எதுவும் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஏன் வருது எனக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலப்படம் இல்லாத எண்ணெயை சமைக்கணும் கலப்படம் உள்ள எண்ணெயை சமைச்சா செரிமான கோளாறு எல்லா கோளாருமே வரும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சன்ஃப்ளவர் ஆயில்ஸில் எல்லாத்தையுமே கலப்படம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் தேடி பார்த்து கலப்படம் இல்லாதது தான் வாங்குங்க ஏழாவது அல்மண்ட் ஆயில் பாதாம் எண்ணெய் மென்ஸுக்கும் சரி உமன்ஸுக்கும் சரி சில பேர்த்துக்கு ஸ்டிச் மார்க் அதாவது வரித்தலும்புன்னு சொல்லுவாங்க வயிற்றில் இடுப்பில் தொடையில் இந்த வரித்தலும்பு இருக்குது அதை போகிறதுக்கு இந்த பாதாம் எண்ணெயை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சுத்தமாக வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கின் கேருக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தழும்பு கரும்புள்ளி இதெல்லாம் குறைக்குதான் நம்ம ஸ்கின்னை ட்ரை இல்லாமல் மாய்ஸ்டராக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பாதாம் எண்ணெய் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வேஸ்லினும் இதுவும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ வேஸ்லினுக்கு பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எட்டாவதா கெனோலா ஆயில் கடுகு எண்ணெய் இந்த எண்ணெயை ரெகுலராக நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பை எடுத்துகிட்டு நல்ல கொழுப்பை அதிகப்படுத்துதான் இந்த கடுகு எண்ணெயை தொடர்ந்து நாலு வாரத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தொப்பை வந்து ஈஸியாக குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் விட்டமின் கே இ அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப புளியுடன் அழகாக வச்சுக்குது அதுவும் இல்லாமல் தோலில் சுருக்கம் கரும்புள்ளிகள் வராமல் பார்த்துக்குது ஒன்பதாவதா கிரேப் சீட் ஆயில் திராட்சை விதை எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் பெண்களுக்கு உரிய எண்ணெய் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா லாங் நெயில்ஸ் வளர்க்குறதுக்கும் லாங் முடி வளர்க்குறதுக்கும் நல்லாவே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டைலிஷாக நம்ம முடி அழகாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுதான் பத்தாவதா அவகோடா ஆயில் வெண்ணெய் எண்ணெய் அவகோடா ஜூஸும் சரி எண்ணெயும் சரி நம்ம யூஸ் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்பவே இளமையாக வச்சுக்குமா வயசானாலும் இதில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹார்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப நல்லதான் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து மோனோ சாச்சுரேட்டடு ஒமேகா நைன் ஃபேட்டி ஆசிட் இதெல்லாம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்பை அதிகப்படுத்துதான் அடுத்து இதில் ஹை லுட்டினின் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கண்ணுக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஜ் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ஹை டிசீஸுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மூட்டு வலி ஆர்த்ரைட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு இந்த எண்ணெயை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா துண்டை கணும் துணியை கணும் இந்த வலி பறந்து போயிடுமா பதினொன்றாவது ஃப்ளக்ஸ் சீட் ஆயில் ஆலி விதை எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் இதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேன்சர் செல்களை வளர விடாமல் தடுக்கு தான் கேன்சர்லேருந்து போராடிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே யூஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மலச்சிக்கல் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்று புண்ணு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு நிவாரணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனிரெண்டாவது
இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹேர் க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் ஹேரில் இருக்கிற டேண்ட்ரஃபை சுத்தமாக இல்லாமல் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகுது அதனால் இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் எஃபெக்ட் நம்ம முடி வரியுமே போய் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதோட கேன்சர் வராமல் தடுக்குது வந்தாலும் அந்த செல்களை வளர விடாமல் தடுக்குது பதினான்காவதா சீசம் ஆயில் நல்ல எண்ணெய் ஆமாங்க ரொம்பவே நல்ல எண்ணெய் தான் இது நம்ம உடம்புக்கு குளிர்ச்சியான எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ரெஷர் இது எல்லாமே போக்குது பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது அதுக்கு தான் அடிக்கடி சொல்கிறாங்க நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது குளிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் அனிமிக்கை வந்து க்யூர் பண்ணுது பதினைந்தாவது சோயா பீன் ஆயில் சோயா பீன்ஸ் எண்ணெய் கண் பார்வைக்கு இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டம் பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கனுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு இது பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைட்டாக வளர்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது டிஷ்யூ மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ரோத் ஆகிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பதினாறாவது வால்நட் ஆயில் வாதுமை கொட்டை எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுனா முக சுருக்கம் வந்து இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்மோன் லெவலை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது பிரெயின் ஃபங்க்ஷனையும் நல்லா ஷார்ப்பாக வச்சுக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்குது இது எண்ணெயை மட்டும் இல்லாமல் வால்நட்டாக டைரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்லாம் சேம் பெனிஃபிட்ஸாக நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பதினேழாவது பாம் ஆயில் பனை எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண் பார்வை வந்து நல்லா இருக்குது விஷன் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அரை கண் பார்வையில் தான் சுற்றிட்டுருக்கோம் அதனால் விஷன் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கேன்சரை வராமல் தடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினெட்டாவது காஸ்டர் ஆயில் ஆமனுக்கு விதை எண்ணெய் இன்னும் சொல்லப்போனால் விளக்கு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விளக்கெண்ணெயில் உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரையும் அப்படியே மசாஜ் பண்ணி கொளிச்சோம் அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது எந்த டிசீஸுமே வராதான் இந்த எண்ணெயில் மசாஜ் பண்ணி கொளிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்கு அவ்வளோ நல்லதான் இந்த எண்ணெய் ஹேருக்கு ரொம்பவே நல்லது இந்த எண்ணெயை ஹேருக்கு நல்லா தேய்ச்சி குளித்தோம் அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கிற சூடெல்லாம் போய் நம்ம பாடி கூலிங்காக ஆகிடுதோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிலோட நன்மைகளும் அதனுடைய தமிழ் சொற்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு போனஸான விஷயம் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அது ஃபஸ்ட் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா லாரி கமிலம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே சத்து தர ஒரு அமிலம் அதாவது இது தாய்ப்பாலில் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த தாய்ப்பாலுக்கு அடுத்து எந்த உணவுப் பொருளில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காயில் மட்டும்தான் இருக்கு லாரி கமிலம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேங்காய் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் கொழுப்பு சேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றதே கிடையாது தேங்காயில் நல்ல கொழுப்பு தான் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்காயும் வாழைப்பழம் ஒரு மாசம் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்த மாதிரி எல்லா எண்ணெயும் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எண்ணெயில் எவ்வளோ சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருமே எண்ணெயை வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ நான் எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் வந்து நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை அடுத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு குரூப்பில் வாட்ஸ்அப்லேயே இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயே இருக்கட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வர உங்களுக்காக காத்திருப்பது நான் உங்கள் தமிழ் பாய் டேக் கேர்